மீண்டும் ஒரு புதிய வீடியோவில் பொங்கல் திருநாள் அன்று நீண்ட காலத்துக்கு பிறகு உங்களுடன் சந்திக்கிறது மிக மிக மகிழ்ச்சி அடையும் நீண்ட காலமாக வீடியோ போடாததுக்கு நேரம் பற்றாக்குறைய ஒரு காரணம் ஸோ அந்த காரணத்துக்கு ஒரு மன்னிப்பு உங்களிடம் கேட்டுக்கொண்டு இன்றைக்கு அநேகமான ஆக்கள் வந்து நீங்கள் பொங்கலை குதூகலமாக கொண்டாடி கொண்டிருப்பீர்கள் அதாவது வெளிநாடுகளிலும் சரி அல்லது இலங்கை இந்தியாவிலும் சரி பொங்கல் என்றது வந்து ஒரு தமிழற்ற பண்டிகை அது எல்லாருக்கும் தெரியும் அதாவது பார்த்தீங்களா இருந்தால் தமிழர்கள்லாம் முதல் முதல் இயற்கைக்கு நன்றி சொன்னார்கள் அதாவது இயற்கைக்கு நன்றி சொல்றதை வைத்து முதல் முதல் உலகத்துக்கே நன்றி என்றது என்னன்றதை காட்டி கொடுத்தவர்களே தமிழர்கள் என்றே சொல்லலாம் இந்த நன்றி உணர்ச்சி உள்ள தமிழர்கள் இன்று உலகம் பூரா பரவி வாழ்கிறார்கள் அதாவது உலகம் பூரா புலம்பெயர்ந்து வாழ்கிறார்கள் அதுவும் முக்கியமாக பார்த்தீங்களா இருந்தால் கனடாவில் கனடாவில் பார்த்தீங்களா இருந்தால் பஸ்ஸில் கூட எழுதியிருக்கும் தை பொங்கல் வாழ்த்துக்கள் அது மட்டுமன்றி இல்லை கனடாவில் வந்து தை மாதம் ஒரு தமிழர்கள் மாதம் என்று கனடா அரசாங்கமே கூறியுள்ளது ஏன் உலகில் பல மத மக்களும் ஒன்று கூடி கொண்டாடுவது தான் இந்த தை பொங்கல் அது மட்டுமன்றி இல்லை அதாவது அனைத்து நாட்டு பிரசிடன்ட் மேரும் வந்து தமிழர்களுக்கு வாழ்த்து சொல்லிக்கலை கேக்கைகள் தமிழராக இருக்கும் எனக்கு பெருமையாகத்தான் இருக்குது ஸோ அதை இந்த பொங்கல் இனி இனி காலங்களில் எவ்வளவு தூரம் செல்லும் என்றது தான் நான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறேன் இது வந்து என்னுடைய ஒரு தனிப்பட்ட ஒரு ஐடியா அதாவது இனிவரும் காலங்களில் வந்து இப்படியான தவறுகள் நடக்காமல் பார்த்தமாக இருந்தால் எமது கலாச்சாரமும் எமது பண்பாடும் எம்மோடு சேர்ந்து தொடர்ந்து வர வேண்டும் என்றதுக்காகத்தான் இந்த கருத்தை நான் இதில் பதிவு செய்கிறேன் இந்த புலம்பெயர்ந்த தேசத்தில் பார்த்தீங்களா இருந்தால் ஏதோ எல்லாரும் சேர்ந்து இந்த தப்பங்களை கொண்டாடுற மாதிரி ஒரு காட்சி தெரியும் அதாவது நீங்கள் பேஸ்புக்கை பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் ஆனால் அது உண்மை அல்ல உண்மையை சொல்ல போனால் இப்போ இருக்கிற இந்த புலம்பெயர்ந்த புலம்பெயர்ந்த மக்களில் ஒரு பத்து வீத மக்கள் மட்டும்தான் இதை பின்பற்றார்கள் மற்றவர்கள் வந்து பல பல காரணத்துக்காக அதை பின்பற்ற முடியாமல் தவிக்கிறார்கள் ஒரு சிலருக்கு வந்து நேரம் இல்லா காரணம் அதால் அவர்கள் பொங்க முடியாது அதாவது வேலைக்கு போகணும் வேலைக்கு போனால் தான் நீங்கள் வாழலாம் அது ஒரு பிரச்சனை மற்ற சிலருக்கு வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்களா இருந்தால் கலாச்சாரத்தில் வேறுபட்டிருப்பார்கள் அதாவது வந்து அவர்கள் வந்து ஒரு தமிழ் பெண்ணை திருமணம் செய்திருக்க மாட்டார்கள் ஏதோ ஒரு வேற பெண்ணை அதாவது வேற நாட்டு பெண்களை திருமணம் செய்திருப்பார்கள் ஸோ உதாரணத்துக்கு எனக்கு ஒரு நண்பரை இதை கூறியிருந்தார் தான் திருமணம் செய்தது பெண் வந்து வேறு நாட்டுக்கார பெண் தாங்கள் வந்து தற்பங்களை பொங்கினால் அவர்கள் பார்த்து சிரிப்பார்கள் அதாவது என்ன நீங்கள் அரிசியை போட்டு அதுக்குள்ள இனிப்பை போட்டு பேர்ந்து சாப்பிட்றீர்கள் இது என்ன ஒரு விசேஷம் இதில் என்ன பொங்கல் அப்படின்ற மாதிரி அவர் கேட்கிறார்கள் ஆனால் அதே சமயம் அவர்கள் அதாவது தனது மனைவி ஏதேனும் ஒரு தங்கண்ட கலாச்சாரப்படி செய்தால் தான் சிரிப்பேன் அப்போ அந்த ரெண்டு பேரும் மாறி மாறி சிரித்து கொண்டதால் அவர்கள் இருவருக்குமே அந்த தங்களுடைய தங்கள் சொந்த சொந்த கலாச்சாரம் இல்லாமல் போகின்றது அதனால இதில் நான் என்ன சொல்ல வரணுன்னா நீங்கள் மற்றவர்களை திருமணம் செய்ய வேண்டாம்னு சொல்லவில்லை அதாவது நீங்கள் கலாச்சாரம் உங்களோட மொழி உங்களோட பண்பாடு தொடர்ந்து செல்ல வேண்டுமாக இருந்தால் மற்றும் அதாவது நீங்கள் அந்த சிந்தனை உள்ளவர்களாக இருந்தால் வேறு வேறு நாட்டவர்களை நீங்கள் திருமணம் செய்யும் பொழுது இந்த சிக்கலில் நீங்கள் மாட்டிக்கொள்வீர்கள் என்ற எனது தாழ்மையான ஒரு ஆலோசனை இதனால் முற்று முழுதாக பாதிக்கப்படுவது நீங்கள் அல்ல அதாவது உங்களோட குழந்தைகள் அதை மட்டும் நீங்கள் மனதில் வச்சிங்களா இருந்தால் ஸோ எங்களோட கலாச்சாரம் அதாவது எங்களோட மொழியும் எங்களோட வழிபாடு எங்களோட முறைகள் தொடர்ந்து எங்களோட குழந்தைகளுக்கு போய் சேரும் என்று சொல்லிக்கொண்டு இந்த வீடியோலேருந்து விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் இவ்வளோ நேரமும் பொறுமையாக இருந்து எனது வீடியோவை பார்த்ததுக்கு முடிந்தால் இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறந்துடுறாங்க எங்கள் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இன்னும் புதிய வீடியோ இந்த ஆண்டும் போடுவதற்கு காத்திருக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் சபா இப்பவே கண்ணை கட்டுது